welcome back to our crash course and a pair of message in the number third chapter no come counting mathematical induction and discrete probability so let's begin not the video in the cover and bone the topics on a basics of counting pigeon all principle permutations and combinations pin or short note on inclusion exclusion principle at the end on another and probability a quick paper analysis in okay and a gladly corner only questions from the first three topics at the math rate last two papers in show the chit on our own other one day any other like in the middle in the code the left focus in the okay then the basic counting principles are no other some role and product role ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇഫ് ദർ ആർ എ വേസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓർ എൻ വേസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് എൻ വേസിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വേ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് വേ പ്ലസ് തേർഡ് വേ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എൻത്ത് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദ ടാസ്ക് അതിനെയാണ് സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടാസ്കിന് തന്നെ നമുക്കതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എം സബ് ടാസ്ക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് യൂളി റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എൻ വൺ ഇൻ ടു എൻ ടു ഇൻ ടു എൻ ത്രീ എക്സെട്ര ഇൻ ടു എൻ എൻ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസേജ് വരുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രോബ്ലംസിലാണ് If there are n ways of doing a thing, and then we will use permutation to use n ways. Then we will do the first way to do the permutation, plus the second way to do the permutation, etc. Then we will do the permutation. This is the main example. We have questions. Three boys and five girls are sitting in a row. Then we will arrange it. അതിന് അകത്ത് നമ്മൾ പ്ലസ് ഒരുപാടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം അവിടെ ഈ റൂൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പീജിൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യം ആ തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എൻ ബോക്സസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം ബാക്കി വരും അതിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിൽ ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതെങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ കുറേ ബോക്സിൽ ബോക്സസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു വേസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരെണ്ണമാണ് വേറൊരെണ്ണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി കുറേ ബോക്സസ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഒഴിച്ചു വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് ബോക്സസ് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബോക്സസ് ഫില്ല് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബോക്സസ് നമ്മൾ ഇടും ചിലപ്പം എല്ലാ സിക്സും ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ തന്നെ ഇട്ടാലും അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു റൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയി അത് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞു അതാണ് പീജിൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി പീജിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു റൂള് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ പീജിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ഓക്കെ എൻ പീജിൻ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ പീജിൻസിന് പറത്ത് കിട്ടു അപ്പോൾ എൻ പീജിൻ ഹോൾസും ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു ഒരു പീജിൻ ബാക്കിയായിരുന്നു അത് ഏതോ ഒരു ഹോളിൽ കയറി അപ്പോൾ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പീജിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി ഒരു വേസ്റ്റ് കേസ് ആവറേജ് കേസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ആവറേജ് കേസിലെ കേസിൽ നോക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പീജ് പീജൻസ് പെർ ഹോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്തായാലും വൺ ആകത്തില്ല അല്ലേ ഒരു പീജിനല്ലോ ഒരു ഹോളിനകത്ത് രണ്ട് പീജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവറേജ് വണ്ണിന് താഴെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയ്ൻ സീലിംഗ് ഓഫ് എ സീലിംഗ് ഓഫ് എ എന്താണ് 
ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ സപ്പോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് ദ നിയറസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജറാണ് അവിടെ സീലിംഗ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫ്ലോർ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും നിയറസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ഇറ്റ് ഇസ് സീലിംഗ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയിൻ സീലിംഗ് ഓഫ് എ ആൻഡ് റിമെയിനിങ് പീജൻ ഹോൾസ് കണ്ടെയിൻസ് ഫ്ലോർ ഓഫ് എ നേരത്തെ ആവറേജിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു എൻ ഹോൾസിലെ എൻ പ്ലസ് വൺ പീജൻസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആവറേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയി അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയിൻ സീലിംഗ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ടു പീജൻസ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് പീജൻ ഹോൾസ് കണ്ടെയിൻസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഈ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിനാരിയോസിലാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കേസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ത്രീ ഗേൾസ് ഫൈവ് ബോയ്സിൻ്റെ കേസ് അവരുടെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഫൈവ് ബോയ്സ് ത്രീ ഗേൾസ് എന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അപ്പോൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് തിയറി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടിനുമായിട്ട് ഓരോ ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ വെർ എൻ ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ആർ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻസിൻ്റെ ഫോമുല എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ എൻ എസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് ആർ എന്താണ് ഇവിടെ ആർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനത്തെ എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇത് ഒരു വെരി സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ലാസ്റ്റ് ടു പേപ്പേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് അതായത് എ വൺ യൂണിയൻ എ ടു ഓർ എ യൂണിയൻ ബിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബി പിന്നെ രണ്ട് എലമെൻസിലും സോറി രണ്ട് സെറ്റ്സിലും ഒരുപോലെ വരുന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ടു മൈനസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ടു ഇതാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പറയാം നമുക്ക് എ യൂണിയൻ ബി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എ യൂണിയൻ ബി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യല്ല എ യു നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പലതരം പ്രോബ്ലംസ് നെറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ടു ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോർമലി ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പേപ്പർ വണ്ണിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ലാസ്റ്റ് ടു പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പേപ്പർ വണ്ണിലും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ പല തര പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ ലൈക്ലിനെസ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
കാരണം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഹെഡും ടെയിലും അതിനകത്ത് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺബയസ്ഡ് കോയിൻ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ബയസ്ഡ് കോയിൻസിന് വേറെ ഫോമുലാസ് ആണ് അൺബയസ്ഡ് മീൻസ് നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഹെഡ് ഓർ ടെയിൽ ഈക്വലി ലൈക്ലി ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിളിൽ ത്രീ അൺബയസ്ഡ് കോയിൻസ് ആർ ടോസ്ഡ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോ ഓർ വൺ ഓക്കെ അതാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോർ ആയാണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഓർ ലെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നോക്കും അതായത് ത്രീ കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് വരുമെന്ന് നോക്കും പിന്നെ അതിനകത്ത് വൺ ഓർ ലെസ് ഹെഡ്സ് വരുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് എടുത്തെഴുതും അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേറൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അതല്ലാതെ വേറെ ഏത് ആൻസർ കിട്ടിയാലും ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി റോങ് ഓപ്ഷൻസിലും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിലും ഇടയിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടാൽ അത് ആദ്യമേ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് Anyways, thank you and see you in the next class.